mpenzi mtazamaji wa New Africa Swahili kama ndio kwanza unawasha runinga yako juu ya kipindi kilichokuwa hewani sasa hivi ni kipindi cha dini na maisha kipindi ambacho kinaendesha nami mtangazaji wako Haji Kanduru kila siku ya Ijumaa pamoja na Jumamosi. Mada yetu ya leo tunazungumzia maafa ya ulimi nikiwa naye Sheikh Swale e, Salim ambaye ndio Sheikh ambaye mengi anaweza kutujuza katika mada hii. Na kusihi tu na naendelea tena kukusihi na kukuomba kwamba wanaweza ukapiga simu moja kwa moja kwa namba ambazo zinapita hapo na Shekhe atakuwa tayari kutujibu kile ambacho wewe unaweza kumuuliza au unaweza kuchangia kile ambacho wewe unaweza kuchangia ili umma wa Kiislamu uweze kunufaika zaidi kwa mchango wako ambao unaotoa tambua hiyo utakuwa katika moja ya mizani yako mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema mwenye kujulisha jambo la khairi basi yeye atalipwa sawa na yule ambaye atafanya jambo hilo Chaswale, no. uh, ulikuwa tumezungumzia aina za maafa ya ulimi na yeah. mimi nilikuwa napenda sana nigande katika kwa nini ulimi na kwa nini ulimi lakini kutokana na muda wa jinsi ulivyo na watazamaji wanataka faida zaidi isipokuwa kuna swala ambalo naweza nikasema sijui inawezekana likawa lipo nje ya mada isipokuwa nimependelea kuweza kulizungumza kwa sababu ni mambo ambayo na uwezo kufanywa sana na sisi waislamu na hili sio mara ya kwanza leo kufanywa ndio swali lenyewe ni kama tulivyoweza kushuhudia katika siku hizi mbili tatu eh, mheshe mwanasiasa mkubwa mwenye mvuto zaidi katika nchi ya Tanzania ambaye ni Sheikh Sharifu Ahmad eh, baada ya kuweza kuhama chama fulani kuelekea kuelekea katika chama chingine ambacho ni chama cha ACT Wazalendo ndio Kilichopo ambacho mimi napenda kuongelea siwezi kuzungumzia uhamaji huu kwa nini nini mimi ni somo na siasa na wala si atuzungumzi katika swala zima la siasa mm. isipokuwa kuna vitu ambavyo vinafanyika kama kipindi changu cha nini nimeona niweze kuja kujua hukumu ya jambo hili ni nini haswa swala ambalo niweza kufanyika nimeweza kufuatilia sana mpaka leo nimeweza kufuatilia nimekuta uh, katika visiwa vya Pemba kule katika wilaya ya Pemba Kusini leo hii wanaweza ku watu kupokea kadi za chama hichi pakiwa pana somo maulidi na watu kuweza kupiga rufu na kuweza kufurahia hiyo. Lakini ukija hapa mchini penye Zanzibar ilikuwa inapandishwa bendera sehemu nyingi sana nimeweza kushuhudia ukiingia hata YouTube utakuta na bandishwa bendera baada ya kupandishwa bendera na takbira nyingi sana zinaweza kupigwa takbiri Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd na kisha baadaye na huendelea husomwaji wa dua mbalimbali mbali za Kiislamu. Sasa hili swala kuhusisha na mambo haya ya kisiasa E, kuweza kupiga takbira katika upandishaji wa bendera hizi na mambo mengine katika mtazamo haswa wa Kiislamu upoje ile swala kana Bismillahirrahmanirrahim uh, katika mtazamo wa Kiislamu kwanza naomba nizungumze kidogo kabla yeah. sijafika huko uh, kuna mambo yani kuna misemo ya kawaida yeah. ya Kiswahili yeah. wanasema kila maneno yana mahala pake yeah. na kila, kila mahala pana maneno yake yeah. nafikiri wakati tunapanda gari kule jamia au hata sasa hivi tukitoka hapa kurudi jamia uh, nafikiri gari ambazo utapanda ukifika kwenye kituo cha daladala yeah. utasikia kuna, kuna maneno ambayo yanaongelewa yeah. mselemu 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 yeah. mselemu saria yeah. saria saria yeah. sa saria saria yani wana, kuna maneno ambayo yanakatwa hapo katikati yeah. lakini nakwambia mselemu saria saria so to wali qidam hapa katikati kuna maneno yanakatwa yeah. Lakini wewe ambaye unataka kupanda gari mm. unajua ah natakiwa nipande ile gari ya mbele mm. kwa sababu kishakwambia kidamu mm. yani ile gari ya mbele mm. anapokuambia salia maana yake haraka haraka gari ya, ya haraka inakwenda naam salam naam hiyo hai ni maneno ya watu wa daladala mm. makonda sawa na hawa hawapishani ukienda dar es salaam hali ni hiyo mm. lugha yao ndio hiyo ya kazi mm. sijui sija sijapita Kenya sasa hivi maana yake inawezekana lakini ninavyojua mm. hawa watu wanafanana na tabia zao haya ni maneno ya ya ist, istilahi yani zao za kazi yeah. ndo hapo lakini pia ukienda feri yeah. kuna maneno yao hata ukienda gari yako pale unanunua bidhaa yeah. yani hata kama ukiingia dukani tu umenunua bidhaa yeah. ukamwambia mwenye duka hamna ah, mtu ambaye anauza mifuko hapo yeah. utasikia anaitwa gari yako yeah. sasa akiitwa gari yako usidhani kwamba yanatoka majengo yote yale yeah, yeah. la yeah. anaitwa mtu huyu mmoja tena ana bidhaa maalum yeah atakapoitwa kari yako hatakuja mtu muuza nyanya atakuja mtu muuzaji wa mifuko yeah. kwa hiyo kila mahala kuna maneno yake na kila maneno kuna mahala pake mm-hmm. kitendo cha kupandisha bendera ya chama mm-hmm. kwa takbira mm-hmm. ambazo ni, ni miongoni mwa shaa'irullah yeah. jina la Mwenyezi Mungu unalipandishia kwa bendera ya, ya, ya chama mm-hmm. hili ni kosa hii ni dhulma 
Mimi sizungumzi kama labda sijui ni, ni mtu ambaye anaipenda chama chochote. Mimi na mambo ya mambo ya vyama. Na ndio maana hapa nimetaka kwamba tuzungumzie hivi vitendo ambavyo vinafanyika. Hatuvizungumzi. Sisi tunakubali kwamba sisi tu, angalia na, katika na, dunia hii na. kuna nchi ambazo zinaongozwa kwa mifumo mitatu. Kuna nchi ambazo zinaongozwa kwa mfumo Kristo. Ziko nchi hizo ambazo zinaongozwa siasa zake ni za Kristo. Lakini pia kuna nchi ambazo zinaongozwa kwa mfumo wa Kiislamu. Kwa mfano kama hapa Sudan. Hii ni nchi ya Kiislamu. Sawa? Hata ukienda Saudi ni nchi ya Kiislamu. Lakini kuna nchi ambazo zinaongozwa kwa mifumo ya kidemokrasia. Kama Tanzania, Kenya, Uganda na, na vitu kama hivyo. Yaani hizi demokrasia mbele, dini nyuma. Sasa leo kwa nchi ambayo ina, inaongozwa kidemokrasia, demokrasia ambayo hai, hai, yani ina, inakataa cha, ina, inakata dini. Vipi wewe mwenye mwenye chama unachukua mbo ya dini unapeleka kwenye chama chako. Halafu kesho watu wa dini wakiingia, mnakuja mnatupigia kelele, kachanganya dini na siyasa, kachanganya dini na siyasa, wakati kumbe wewe umeanza. Kwa hiyo hili jambo ni mamnoa, jambo hili ni haramu. Hili jambo ni haramu na halifai hata kidogo. Tena hili jambo ilitakio hata kiongozi mwenyewe alikeme. Sisi tunakubali kwamba katika vyama kuna watu wa wana, wana, wana interest zao za kidini. Kila mtu anadini ana, ana yake. Na vyama vingine kuna wanadini wana zao lakini zibejificha. Wanaficha dini wanazo lakini wanaficha. Lakini unapodhihirisha dini ya uislamu kwenye chama chako una, 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 manake ni kwamba una, 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 una vuta wafuasi wako ili wamini kwamba hiki chama ni cha kiislamu. Hili ni kosa. Uislamu ni taasisi ambayo sheria zake zimekamilika. Mm. Siyasa za kiislamu uwezi kuzileta katika siyasa za, 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 za demokrasia. Mm. Sisi kwenye uislamu tunasema mtu akiiba na ikathibitika kwa mba ameiba na kwa kiwango malumu. Tumfanya hii? Akatu mkwango. Sasa kwenye, kwenye demokrasia utafanya hii? Tunamfunga. Sisi kwenye sheria zetu za dini ya kiislamu mm. mtu akiuwa kwa ukusudia na ikathibitika kwa mba huyu ameuwa mekusudia. Tumfanya hii? Tunamua. Mana kendo hiyo. Lakini leo kwenye demokrasia tunasemaji. Mtu wa kiuwa tunufanya hiyo. Unakuenda kumfunga maisha. Kuna alaka hapa? Tufawati. Kuna alaka? Tufawati. Kwa hiyo ni waombe tu watu wa vyama, viongozi wetu. Sisi tunawapenda sana. Lakini, uwacheri wa islamu kama ulivyo, njini ongoze ni nchi, ili tupati mafanikio kama itapatikana. Make na buwamini mimi ni kwamba mafanikio hayaji mpaka tufate kura ani na sunna. Amani haipatikani mpaka tusimame tu tu kwenye Qur'ani na Sunna na hapo ndio wanasema tusimame kwenye Qur'ani na Sunna haina maana kwamba ni, ni, ni waislamu peke yake light kama ingekuwa watu wote wanasema pombe ni haramu tukakubaliana kwamba pombe ni haramu basi ingetokea madhara yangetokea wapi wakati pombe ni ndio ndio mama wa matatizo yote sasa Sheikh Sale no. mada yetu ni maafa ya ulimi no. uh, lakini tumeona watu katika shango za furaha zimegawanyika katika kwa sababu mimi na imani viongozi kama viongozi chama hakipo kiudini na wala hawamizu watu wengi katika swala zima la udini wananadi chama Aywa. ispokuwa wale wapokeaji wa chama kutokana na mfano tunapochukulia Zanzibar ni sehemu ambayo imekithiri uislamu na ndio maana shangwe zao na furaha zao wakaweka takbira ulimi tumeongawa kama umesema una mara mbili inawezekana ikawapeka katika jambo la khairi ulimi ule na ukawapeka katika jambo la shari ulimi ule ule izita kibira ambazo katika nyanyuaji wa chama na ni bendera au vitu vingine je Ahiwi katika kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao tumehimizwa sana kwamba kumtaja Allah au inakuwa imeingia katika fitna au ipo vipi yani mimi nataka nifahamu hapo kwani hapo kwa na maneno mengine ya kuongea ah, furaha na sehemu hiyo furaha namna hiyo furaha imewekewa tahdid na ndio maana katika taratibu au katika sheria za za, za hakimu hatakiwe awe na furaha sana wala hatakiwe awe na hasira sana kwa sababu ukiona ukiona furaha sana labda nyumbani mambo yamekuwa sawa sawa nyumbani ukaje umekalia kwenye kiti unaoje unaweza kumpa mtu haki sio yako yake ah lakini ile swala ambayo limetokea leo ni sio mara ya kwanza ambalo no. sasa hivi tunaweza kulishuhudia na tunaona mashekhe wapo kimya na mimi ndio nikaweza niweze kuuliza nijue ufafanuzi wake ili swala ukati mimi nimekula pale tanale nilikuwa nalishuhudia mashekhe wengi msikitini wanaweza kutolea tashhidi za aya kuipa nguvu kafu kama msemo wa mfano unaosema jino kwa jino wanasema kwenye aya zenyewe unapoa nguvu msemo huu kusema asinu bisin au alainu bilaini e, waljuruha qiswasu aya nasema hivyo kwa kuambatanisha huku sasa waumini wa kawaida wanashangaa yani wanashindwa shike wapi 
Kwa hiyo nini haswa kinachotupelekea sisi Waislamu kuweza kuchukua maneno ya Allah matukufu kuweza kuhamasisha ku, katika kuhusisha na chama moja kwa moja pamoja viongozi wa chama kile ni chama ambacho mikeka sera zake zipo wazi yeah. ni chama cha demokrasia zaidi yeah. lakini kabla hujaweza kulijibu swali hili ninatuambia tuweze kupata mapumziko mpenzi mtazamaji wa Afrika Swahili tuweze kupata mapumziko kisha tutarudi New Africa mpenzi mtazamaji mada ndo hiyo maafa ya ulimi na mingi ya vingi ambavyo tumeweza kuzungumzia je wewe una mchango gani katika hili mchango wako basi unaweza kutuma kupitia namba za simu ambazo zinapita katika loninga yako na mtuelewe kwamba tunachokigusia hapa sio kuhama kwa mtu kutoka katika chama fulani kuelekea chama chingine hapana isipokuwa furaha iliyozidi na kuweza kuyahusisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na chama fulani au chama chochote kile hili ni miongoni mwa makosa ambayo tunataka waislamu tuweze kuzinduka tunapokuwa katika siasa tuwe katika siasa na mambo madini tuwe katika mambo ya dini Sheikh Swale nini haswa unaona kinasababisha waislamu wengi kuwa tuna, tunaweza kufanya maneno haya ni furaha inapozidi tunashindwa au kuweza kutumia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo haya ya kisiasa Uh, kinachoonekana katika katika nafsi za watu mm. ni uelewa mbaya katika siasa zao mm. lakini pia uelewa mbaya katika mm. masala ya dini. Mm. Maana kama mtu anachukua takbira mm. ambayo ni msingi katika dini mm. kwa sababu takbira ni moja ya, ya nguzo za za, za, za swala. Mm. Sasa unaichukua takbira unakwenda kuipandishia bendera mm. hii inakuwa sio sawa sawa. Mm. Na matokeo ya hii ni kwamba utawafanya wale waislamu ambao hawajasoma dini kisawasa wakafahamu vizuri wakajua yani watakuja kufahamu na kuelewa kwamba hiki chama ni msaada kwa Uislamu lakini sio hivyo tu bali hata vizazi vyetu ina maana mtoto anapozaliwa na kadiri anapokuwa na kiaona haya mambo yanaendelea kila bendera ikipandishwa basi pana pana panapigwa pana, pana takbira anajua hiki ni chama cha Kiislamu lakini kumbe Uislamu haunufaiki ni chochote kwenye kwenye vitu kama hivi almuhimu ni kwamba watu wanatakiwa wafahamu kuhama ni jambo jaiz kuhama kutoka chama hiki kwenda chama kingine mm. hiyo ni shauri yenu mm. kila mtu ana, 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 ana uwezo kuhama asubuhi unaweza kuwa CCM jioni kwa wakafu kesho asubuhi uka, watu wakachotokea uko e, nini SSR mageuzi wakati unakula chakula cha mchana una kadi ya chadema naam kwa vitu kama hivyo kwa hiyo kuhama hama ukiona kwamba sera za chama hiki ambacho niko nacho haki endani na mimi unaruhusiwa kuhama kwa mujibu wa demokrasia ilivyo mm. lakini ndani ya Uislamu unapohama usihame na takbira zetu mm. zile takbira za Kiislamu waachie Uislamu wenyewe sisi hatusemi kwamba uh, Muislamu usio yani kwamba labda uh, kwamba unapohama una utakuwa uta kafiri hivi siwezi kulizungumza kwa sababu kuna ikhtilafu za wanazuoni katika hilo siwezi kulizungumza hilo kwa sababu okay. kila mtu ana adila zake mm. lakini tunachokataza sisi na ambacho tunakiona kwamba hakiko sawa sawa na Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika hili mm-hmm. unaihamisha yani unahama wewe na watu wako huku watu wanakuombea dua mm-hmm. lakini pia zinapandishwa bendera kwa takbira mm-hmm. sasa hili kama kiongozi mwenyewe analiona mm-hmm. basi ilibidi asitopishe kwamba hili haliko sawa sawa sisi mimi kwa mfano kama mimi na wapenda tu mm-hmm. ni viongozi wangu mm-hmm. ambao kwa serikalini ni viongozi wangu kwa sababu Siwezi kufanya kazi ya dawa mpaka nipate amani sio yeah. na mimi ni mshiriki mmoja wapo katika amani ya nchi kwa sababu ninaposimama nikawaambia vijana jamani wizi ni haramu jamani msiibe msikabe maana yake nimechangia kitu katika katika amani ya nchi kwa hiyo serikali inanitegemea mimi na mimi naitegemea serikali katika maana yake unapokuepo viongozi wa, 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 wa kichama au viongozi wa serikali na viongozi wa kidini wakawa wameshikamana wakawa wanahimiza maendeleo wakawa wanahimiza amani nchi inasonga mbele yeah. lakini tusichukue vitu vya dini tukaje kuvitumbukiza katika katika siasa yes. ni kama vile nilivyosema hapo mwanzo kwamba ni uislamu ni taasisi ambayo yenyewe imekamilika na ina nguvu mm. na sheria za kiislamu hazihitaji panga wala hazihitaji bunduki mm. yani unamwambia tu mtu ndugu yangu wizi ni haramu alafu yeye mwenyewe ana kitu kinaingia moyoni anaache unajua sheikh sale kwamba mimi ni moja kwa moja viongozi na hawana muda wa kuweza kwa sababu 
hawana muda wa kuweza kuangalia vitu hivi ambavyo vinatokea kwa sababu wana mambo mengi ambayo yamewatinga na hii sio dhamira ya viongozi wao wanajua sisi tupo katika swala la uchama moja kwa moja na masuala ya kisiasa hmm. isipokuwa tu hii ni wafuasi ambao furaha no. zao zimekithiri sana zikawapelekea huko hivi unafikiri vitendo hivi vya hawa wafuasi kama sisi wafuasi moja hapo ni mimi maki mmoja hapo mimi nimeshapiga hizo takwira sio kwamba zijanzo leo hizo zimeanza siku nyingi sana <laughs> na mimi moja hapo nimeweza kupiga takwira sehemu nyingi pole, sana pole, pole sana <laughs> isipokuwa ndo ana nikitaka nijue tu isipokuwa zina athari gani hizi ambazo zikiweza kuendelea kuna athari yoyote inapatikana ima kwenye chama au watu athari ndo kama nilivyosema tokea mwanzo unawabadilisha watu kutoka kwenye misimamo ya kidemokrasia unawaleta kwenye misimamo ya kidini kwa sababu watu wanajua kwamba sisi nchi yetu hii vyama vyote ni vya kidemokrasia na demokrasia inapingana ina tamama na Uislamu na dini zote demokrasia ni kitu ambacho hakina dini hakina dini kwa watu wake ndio wenye dini e, sasa tuzungumzie Uislamu zaidi kwa sababu hata ukiangalia hizo dini zingine Aha. ukiangalia ukisema demokrasia ah, na vinye utakuta dini zingine zinaingia huko kwenye demokrasia lakini Uislamu uko separate kabisa na kwaona waambiaje wafuona ni Waislamu kuidhimini kwa katika kuzihimili nafsi mimi ninachowashauri Waislamu Uislamu waachwe kama ulivyo sisi tusimame kwenye Uislamu wetu kuhama hama we hama tu hama lakini usihame na takbira takbira yani misingi yote ya Kiislamu iachwe kama ilivyo kwa sababu tunapofanya vitu kama hivyo tunasababisha madhara ya ulimi ambayo hasara yake ni kubwa kwa sababu hata Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuulizwa na Uqba bin Amir man najatu eh uongofu ni kitu gani Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwamba uongofu kwanza amsik lisanaka zuia ulimi wako huo ndio uongofu uzuie ulimi usiongee maneno ya ovyo lakini sio hivyo tu akamwambia pia shikamana na mambo ya nyumbani kwako ukiona huna la kufanya nenda kumsaidie mama watoto nyumbani kufua nguo kulea watoto kusafisha vitu kama hivyo lakini pia akamwambia kwamba unatakiwa ulie udumu kwa yale ambayo umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwani sisi hatuna muda wa kufanya mambo hayo mpaka tufike mahala sasa tunaongeza matatizo kwenye kwenye kwenye, kwenye imani zetu kwa sababu unapopiga unapo takbira kwenye mahali ambapo sio pake umedhulumu kila mahali kuna maneno yake na kila maneno kuna mahala pake hii ni dhulma umejidhulumu nafsi yako mwenyewe lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala umemtoa katika dini unampeleka katika demokrasia haiko sawa sawa kwa hiyo hivi kwa kwa, kwa mwenendo huu ni kwamba niwaambia waislamu lakini pia niwaambia na viongozi wa chama vyama vyote hapa sizungumzi chama kimoja vyama vyote chama kisiwe kinagunganisha kina, kina, kina watu kwamba ndani yake kwa mfano unapo unapo unapotoa takbira manake kuna waislamu ambao wataona hiki ni chama chetu wanaingia lakini kuna wengine ambao si waislamu ndio sema mm, hapa hapa ingiliki sasa ndio yale chama fulani kimeleta majambia tunakuja kuangalia hakuna cha jambia wala hata kijiko kwa sababu nini wewe usimeingia huko na watu lazima watafute uongo wa kuletea hapo kwa hiyo ni athari ambazo zinapatikana kuna kuwa na mvu, kuna kuwa na, na, na mvurugano wana mabomu wakati hawana mabomu masikini kwa hiyo wewe unapotangaza uislamu na kwa sababu huenda kuna watu ambao wanauchukia uislamu basi wanaleta athari nyingine hapo kwa hiyo jino kwa jino umechukua sera ya uislamu umekwenda kupeleka pale kwa sababu hata kwenye uislamu hiyo jino kwa jino unaelewa sivyo hivyo ile mambo inazungumziwa yani tofauti kabisa naam tofauti kabisa umeona <laughs> tofauti lakini sasa watu wanachukulia yale maneno hiki kipande cha aya kimeletwa huko ah nini hiyo kwa matumizi mabaya e, kwa matumizi mabaya ya ya, ya sera za Kiislamu kwa sababu hata kwenye Uislamu unaposema jina kwa jino mwishoni Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuja na anatoa suluh anasema kwamba lakini ile kusamehe ni, ni bora zaidi kwa hiyo nilikuwa na washauri wa Uislamu pamoja na viongozi sisi tunawapenda viongozi wetu tunakupendeni tuna sana viongozi ah mjaribu kuongea na wafuasi waweze wa, yani watumie kauli mbiu zingine wasitumie kauli mbiu za Kiislamu kwa, kwa sababu takbira ni katika misingi ya Kiislamu takbira ni moja ya nguzo za swala sasa unapochukua moja ya nguzo za swala kwenda unapandishia bendera takbir takbir hapana sio nzuri kwa Sheikh ana waombeni watu wote waislamu kwamba mambo ya siasa tubaki na misemo ya kisiasa na mambo ya takbira tuzibakishe katika mambo ambayo yanohusiana na dini zetu lakini pia naombea dua na e, wale ambao wanatawala nchi pamoja na wale ambao wa upinzani uh-huh. Allah Subhanahu wa Ta'ala awape maisha marefu na awape fikra ambazo zitafanya nchi iende amen kwa sababu tunataka barabara zile za juu na na hizo chini hayo ndio maendeleo 
Ah, iko ilikuwa ni moja nikitaka kuweza kujua katika hii na kuweza kujua katika inaingia katika maafa ya ulimi. Lakini kuna maafa aina za maafa ya ulimi uweze kunitajia ukanaambia fitna. No. Sasa hii fitna ulimi sijajua unasababisha vipi fitna ilipenda niweze kutaka kuelewa zaidi katika ile swala la fitna. Aiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba Nabiullahi Adam alayhi salam. Kwanza hakutaka ushauri bali aliwaambia malaika wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kumbuka anamwambia mtume kumbuka tulipo tulipowaambia malaika kwamba mimi nitamweka katika ardhi kiongozi malaika wakatoa challenge wakasema utamwekaje katika ardhi mtu ambaye atamwaga damu eh, wakati sisi tunakutakasa kwa jina lako sijui na nini na nini lakini Allah subhanahu wa ta'ala kukuonesha ufundi wake na kukuonesha uwezo wake akamuumba Adam alayhi salam Akam, akamjulisha baadhi ya majina ya vitu akamwambia akawaambia malaika tajeni majina ha, hivi vitu wakashindwa Adam akawatajia bwana huu ni hiki ni kitungu hiki sijui ni kitu gani hiki ni kitu gani akamwambia je yeah, sikukwambieni kwamba mimi ni mjuzi kuliko nyinyi sa lakini ma, nini nini iblis alikuwemo katika kundi la majini katika kundi la, 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 la malaika sasa huyu alikataa kumsujudia Adam alayhi salam wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa amri kwamba malaika wamsujudie sijada ya heshima huyu alikuwa kwenye kundi la la malaika akakataa alipokataa Allah subhanahu wa ta'ala kamuuliza kwa nini umekataa yeye akasema mimi umeniumba kwa kwa ndimi za moto huyu umemuumba kwa kwa material ya udongo mimi ni bora kuliko huyu kwa nini msujudie sa yeah. lakini baadaye hali ilivyoendelea vile Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia kuanzia sasa na kutoa wewe baada baada ya baada ya ibilisi kuweza kuwarubuni wale wakafanya vitu ambavyo Allah Subhanahu aliwakataza akawashusha katika ardhi akamwambia ndeni katika ardhi halafu nyinyi kwa nyinyi mtakuwa maadui ndio haya ambayo yako hapo leo kwa sababu Allah nini ibilisi aliweka ahadi kwamba mimi kwa kuwa umenilaani ninachokifanya mimi ni kusimama katika njia yako na hutopata hata mtu mmoja ambaye atakaye kushukuru wewe isipokuwa ni wachache hii ilikuwa ni fitna nini ya ulimi. ya ulimi. Na leo hii tunashuhudia kwamba fitna ni nyingi sana. Kwa fitna nyingi zilizo kithiri zinatokana na ulimi. Naam. Uh, tuna faida gani yani mtu kwamba au tutumie njia gani ili mtu aweze kuchunga ulimi wake? Naam. Kwanza uh, kitu ambacho niseme ni kushikamana na dini. Mafundisho sahihi ya dini. Kushikamana na Qur'ani na Sunna ufuate mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa anafahamu dini yeye na namna ambavyo walivyokuwa wanafahamu maswahaba dini na sisi tunatakiwa tupite katika katika mnyororo huo lakini vinginevyo tunapoitupa dini matokeo yake ndio tunafanya kinyume chake sasa ndio hii sasa kwa matashi ya dunia sasa tunachukua takbira tunakwenda kuipandishia bendera kwa hiyo watu ni lazima tushikamane na dini ya Kiislamu tutakapokuwa tumesimama katika dini basi na sisi tuta, yani tutakuwa na Yaani ndimi zetu zitakuwa zimeongoka, zime zitakuwa zimenyooka vizuri. Hapo tukuwa na nafasi ya sisi shetani kupita akafanya mambo yake. Itakuwa ni mtihani tu ndio japo lakini sio kama sasa hivi ilivyo. Tokea mwanzo jino kwa jino. Hatujakaa sawa sijui hivi. Yaani kila siku ni, 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 ni mambo ya Kiislamu yanaingia kwenye kwenye siasa. Kila siku mambo ya halafu ukiangalia sawa Uislamu mwenyewe hakuna faida ambayo inapatikana. Badala badala yake tunapata hasara tu. Hivi Uislamu hatuwezi sisi kuisimamisha bila kuisimamisha bila, bila, bila siasa. Uislamu ni ni taasisi ambayo yenyewe iko iko vizuri na kwenda tu haina shaka yoyote. Atukiacha huko kuna kitu ambao likoongelea ambao sasa hivi nimekaweza kukumbuka katika aina za fitna ambazo zilizitaja nasema no. kuweza kulaani laani. Ayu. Sijajua lana hilo kusudiwa ni lana gani ile lana ya Kiswahili mtoto kumwambia lana we. kwa sababu gani leo hii jamii imejengeka ili kumtisha mtoto na kumlea mtoto katika malezi mazuri basi mtoto ili atishike na kile hizo ya kuacha basi mwambie yule mtoto kwamba hiko kifanya hiko ni lana inakuaje hii sasa malezi malezi ya kawaida mm-hmm. ya Kiislamu wanasema waswahili wanasema hivi wimbo mbaya haimbiwi mtoto mm-hmm. unapoimba wimbo mbaya mbele ya mtoto akisikia mm-hmm. anakariri anaweka wakati mimi nilipokuwa nasoma kuna sheikh mmoja hivi stai kumtaja jina lakini mm-hmm. alisema kwamba vitu vizuri vizuri huwa havikai kwenye moyo mm-hmm. labda huwa unavirejea unavi, unafanyia takriri lakini yale mambo ya, 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 ya ovyo yale mambo ya mpira siyo muziki siyo nini hivi havitoki 
yani dahari zinakwenda miaka inakwenda lakini itaibuka siku moja unaanza kukumbuka wimbo ambao ulikuwa unaupenda zamani kwa hiyo athari hizi bado zitakuwa zinaendelea madhari sisi tulikuwa tuna, tuna, tunasimama upande huo athari zinaendelea lakini jambo la muhimu ni watu kusimama katika misingi ya dini na laana ambazo tunaulizosema ni kama hivi kwa mfano kama eh, kina mama kama ulivyosema kwamba kina mama mtu anamlea mtoto wake alafu kisha na, na aki, yani malezi yale yanakuwa hayakusima sio sio si malezi ya kidini kwa hiyo mtoto ana anakuwa anakuwa munharif yani mtu wa kupinda kwa hiyo anapokuwa mtu wa kupinda sasa huyu mzazi anapochukizwa na jambo we laana laana hiyo mm. lakini katika sherehe za Kiislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laana ilivyo mm. unaposema laana laana yako hiyo mm. ile laana inakwenda ina, ina zake inazunguka ikiwa haina mahala pa kukaa basi aidha kama huyu ile mlati ule mlani ina, ina, anahusika na hiyo lana basi takwenda kwake na kama hakuna inakurudi yeye mwenyewe ah, tatizo liliopo ni kwamba sio kwamba hawa wazazi au wanakusudiwa kumlani yule mtoto na isipokuwa katika mambo ambayo au misemo iliyotawala kuwakemea ndio ili mtoto atoke katika upotovu aliyokuwa nao aje katika njia ya usawa ni neno la lana lana kwamba anaposema hivyo anajua mzazi tayari amfanya nini amelikemea sasa tuna athari gani ambayo inapatikana athari ni athari ipo ni ipi sasa athari ni kwamba sheria za dini haziruhusu kufanya kitu kama hicho dini imetukataza kulaani kwa sababu unapomlaani kweli alafu kesho akija akishakuwa hivyo tena utamlaumu naye na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam imefikia mahala hata akatwambia mnapokuwa na watoto mnapozaa watoto waiteni majina mazuri uwezi ukamwita mtoto kijinga cha moto wewe mm-hmm. eh no. kijinga cha moto unafikiri wewe atakuwa nini baadaye kijinga cha moto au mwana mbaya wewe sasa mm-hmm. unapomwita unapomwita mtoto mwana mbaya na kweli atakuwa mwana mbaya mm-hmm. kwa nini usi, usimpe majina mazuri kwa nini usiongee naye maneno mazuri kwa nini usimpe mafundisho mazuri kwa nini usimrai katika maneno mazuri mwanangu we tena unampa maneno ya upole mwanangu nakupenda sana unajua ukifanya hivi utakuwa umekosea muogope Allah subhanahu wa ta'ala vitu kama hivyo lakini lana ya nini lana inalea sasa Sheikh Saleh tunaona leo mpaka baadhi ya taasisi za Kiislamu au Waislamu wanaweza kutumia katika jambo ambalo limetokea sio zuri na mfano hili jambo la Ijumaa iliyopita kule mchini New Zealand lakini naambiwa muda umeisha nitakuja kukuuliza siku nyingine swali hili niweze kukushukuru tu kwa kuweza kuitikaka kwa hako katika mlipo mpenzi mtazamaji wa New Africa Swahili ahe tuna la ziada muda wetu umetushia lakini tueleweke tu kwamba sisi kama mada yetu leo Sheikh alikuwa anazungumzia hapingi kutoka mtu kutoka chama fulani kwenda chama fulani na wala hakuzungumzia swala zima la siasa isipokuwa tu alichokizungumzia kuyatumia maneno matukufu yanayoambatana na dini ya Kiislamu kuweza kuyatumia katika sherehe zetu au furaha zetu ambazo za kisiasa kuweza kuhusisha maneno hayo ulikuwa nami mtangazaji wako Haji Kanduru nilikuwa na Sheikh Salim Sheikh Saleh Hasanim hatuna la ziada tukutakie kila laheri wa ila liqa